कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार दोस्तों नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए मैं मन से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं भगवान करे कि आपका मन और ज्यादा करे पढ़ाई करने में आपको परेशानियां कम से कम आए और आप जीवन में सफल बन जाए बेटे आज यही मेरी शुभकामना है आपको एक बात मैं बता दू बेटे लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटे हमने खुद बनाया इम्पॉसिबल अगर आप ध्यान से इसको ब्रेक कर दे तो बेटे ये खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल जब आप ऊपर से नीचे आते थे आए थे बहुत छोटे थे बेटे बेटे चलना भी नहीं आता था चलना भी नहीं आता था चल नहीं पाते थे बेटे कुछ आता थोड़ी था तो बेटे आपने क्या किया कोशिश बेटे बार बार गिरे बार बार खड़े हुए आपके छोटे छोटे पाओ गिरते थे खड़े होते थे गिरते थे फिर खड़े हो जाते थे आपके माता पिता मना भी करते थे बेटे गिर जाएगा फिर भी आप उनकी सुनते नहीं थे फिर खड़े होते थे फिर गिरे फिर खड़े हुए और बेटे अचानक एक दिन आपको बैलेंस बनाना आ गया बेटे बैलेंस जैसे ही बनाना आया आप भागना शुरू हो गए बेटे चलना शुरू हो गए और आज वो मजाक सा लगता है आपको बेटे आज अगर आप याद करें लेकिन एक बात है बेटे पहले आता नहीं था कोशिश करना आपने ये दुनिया बेटे कोशिश करने वालों की है कोशिश करने वालों की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती क्या बढ़िया बात किसी ने कह दी बेटे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो बेटे आज हम लेक्चर फोर की तरफ एंटर कर रहे हैं बेटे चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बेटे लेक्चर फोर बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम कर रहे हैं तो बेटे आज की क्लास का एजेंडा बड़ा ही प्यारा सा है बेटे आज आपको मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है किस किस का बेटे बेटे परचेजिंग कंपनी का भी और बेटे वेंडर कंपनी का भी दोनों कंपनीज का बेटे आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे एक ही क्वेश्चन करेंगे टेंथ ज्यादा नहीं करने लेकिन बेटे प्यार से एक एक वर्ड एक एक पॉइंट एक एक लॉजिक एक एक कंसेप्ट समझ आएगा बताऊंगा आप ध्यान से सुनेंगे आपका ध्यान आज की क्लास में और अगली क्लास फिफ्थ में मेरे ऊपर ही होगा आप ध्यान से देखेंगे कि मैं हाथ कैसे हिलाता हूं मेरी आंखें बड़ी बड़ी कब हो जाती है आपका ध्यान बेटे मेरी बॉडी लैंग्वेज पे होगा क्योंकि मैं इस लैंग्वेज से ज्यादा सिखाऊंगा बोलूंगा तो लेकिन आप दोनों चीजों में ध्यान देंगे आपकी कमर आज सीधी रहेगी आप बार बार पानी पीने के लिए नहीं उठेंगे आप बेड में बैठकर नहीं पड़ेंगे आप जो मैं कंसेप्ट बोलूंगा बेटे लिखते जाएंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे चलिए जी आज हम सभी शुरू कर रहे हैं भगवान की एक मूर्ति के लिए याद रखा 
करने के बाद हम अब अपनी बातों को शुरू करें बेटे एक बार पहले आप कंसेप्ट नंबर जो जहां पे मैंने कंसेप्ट दिए हुए हैं वो पेज खोल लीजिए ये वाला अपनी बुक का पेज 379 ध्यान से देखिए मैंने पहले 18 कंसेप्ट वैसे तो 19 तक करा दिए कोई बात नहीं पहले 18 समझा भी दिए करा भी दिए प्रैक्टिस पहले आराम से चेक करिए और टिक लगाइए एक से लेके 18 तक बेटा मैं पिछले तीन लेक्चर्स में करा चुका हूं आज लेक्चर नंबर चार है बेटे सबसे पहले मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग बताया फिर मैंने कैटेगरीज बताई फिर मैंने लिक्विडेशन बेसिस बताया फिर अमेलगमेशन बताया एब्जॉर्बन बताया एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन बताया बेटे ए एस चौदह लिखवा दिया बताया नहीं वो आज भी नहीं बता रहा लेक्चर पांच में बताऊंगा आखिरी में अभी नहीं फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन मीनिंग ऑफ पी सी मेथड्स नेट पेमेंट नेट एसिड केस स्टडीज ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्शन वेन स्वैप रेशो इज मिसिंग तो कुछ इस तरह के मैंने आपको 19 तक कंसेप्ट बता दिए बेटे 19 और 20 और 21 आज हम कर लेंगे 19 20 21 19 20 21 और मुझे मालूम है उन्नीस तो आप लिख भी चुके हैं ठीक है जी आइए मैं रूपेश आनंद आप सभी को ये कहना चाह रहा हूं कि आज हम उन्नीस बीस और इक्कीस कंसेप्ट को करेंगे क्वेश्चन टेंथ करेंगे एक बार आ जाइए थ्योरी में पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्रीशियस है शॉर्ट नोट आया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर बेटे पिछले तीन लेक्चर्स में मैंने आपको मीनिंग समझाने की कोशिश की है सेकंड रीजंस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर बेटे क्या कारण है जैसे consolidation and economies of scale revival capital restructuring 
it improves performance it improves corporate governance it increases the value बेटा ये सभी बातें क्वेश्चन टू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग बेटे रिस्ट्रक्चरिंग किसी भी तरह की हो सकती है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग बेटे किसी भी तरह की हो सकती है क्वेश्चन फोर्थ व्हाट इज द मीनिंग एंड टाइप ऑफ एमेलगमेशन बेटे एमेलगमेशन के मीनिंग्स हैं नॉर्मल मीनिंग एंड एस पर एस फोर्टीन अभी एस फोर्टीन बताना है आप क्वेश्चन फोर्थ एक बार देखिए दोनों मीनिंग बताएंगे ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने नॉर्मल मीनिंग्स लिखे हैं और नीचे वाले पैराग्राफ में मैंने एस फोर्टीन का मीनिंग लिखा है चेक करिए टाइप ऑफ मर्जर एंड टाइप ऑफ परचेस अभी हमने डिस्कस करना है बेटे अभी इसको रहने दें क्वेश्चन फिफ्थ टिक लगाइए फोर्थ अभी पी लिख दीजिए पेंडिंग अभी करेंगे फोर्थ में पी लिख दीजिए पेंडिंग अभी करेंगे पीसी बेटे देखो कितनी बार आ गया तीन बार तो पेपर में आ गया फाइव स्टार क्वेश्चन मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन बहुत बढ़िया बेटे इसके क्वेश्चंस की हमने लास्ट क्लास में ऐसे पेमेंट अभी सिक्स भी रहने दीजिए सेवेंथ भी रहने दीजिए बेटे अभी फोर्थ दोबारा से देखेंगे मैं आज कुछ बोलना चाह रहा हूं वैसे तो मैं ही बोलता हूं आप तो चुपचाप सुनते हैं कोई नहीं बेटे बेटे हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर और बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जैसा मैंने आपको कुछ क्लासेस में बताया कि इसको करने के पांच मुख्य तौर पे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे एक बेटे पीसी को कैलकुलेट करना दूसरा बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन परचेजिंग कंपनी फिर बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन वेंडर कंपनी फिर बेटे लेजर अकाउंट्स और फिर बैलेंस शीट लेजर अकाउंट्स बनेंगे वेंडर में और बैलेंस शीट बनेगी परचेजिंग की तो बेटे आपको कुल मिलाकर पांच स्टेप्स करने पड़ेंगे अभी बेटे हम यहां खड़े हैं इधर इसको डिटेल में किया हमने लेक्चर वन टू थ्री और बेटे अभी हम यहां पर आ गए हैं परचेजिंग कंपनी में चलते 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 हम परचेजिंग कंपनी में आ गए बेटे कंसेप्ट उन्नीस इसी के ऊपर है ये लिख लिया हमने लास्ट लेक्चर में ले लिखा था लेक्चर नंबर टू कंसेप्ट उन्नीस बेटे लेक्चर टू में लिख दिया था समझाया भी था मैंने कोई बात नहीं ना तो रिपीट करूंगा फिर बेटे हम आगे चलेंगे चलते चलते कौन मिला स्टेप थ्री मिला बेटे इसके ऊपर मैंने कंसेप्ट बीस और इक्कीस दो कंसेप्ट दिए हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंडर कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेंडर कंपनी कंसेप्ट बीस और इक्कीस और फिर स्टेप नंबर फोर बेटे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और लास्ट में बेटे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो मैं आज यहां खड़ा हूं और यहां पे खड़ा हूं मतलब आज मैं स्टेप टू और स्टेप थ्री दोनों बता दूंगा बेटे मैं 
आपको ये कह रहा था कि जब भी दो कंपनीज अमेलगमेशन की तरफ जाती हैं या एब्जॉर्बन करती हैं या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करने जाती हैं तो बेटे इन दोनों कंपनीज को पहले चर्चा करनी पड़ती है और चर्चा करने के बाद जो भी इनका विचार बनता है अगर विचार अमाल कमीशन का बनता है तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है फिर इसके आदेश के हिसाब से हाई कोर्ट के आदेशानुसार मीटिंग्स बुलाई जाती हैं अलग अलग लोगों की वो रिपोर्ट दी जाती है और फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर हो जाए अप्रूवल मिल जाए तो बेटे अमेलगमेशन हो जाती है एब्जॉर्बन हो जाती है तो फिर आपको लास्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दोनों की किताबों में होंगी और इन दोनों में से एक वेंडर है और एक परचेजर है तो बेटे आप इसके भी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं और क्या पता आप इस कंपनी के बन गए वॉल्स के बन गए और क्या पता आपको दोस्त क्वालिटी का बन जाए क्या पता आप में से कोई कोरस का बन जाए और आप में से कोई टाटा मोटर्स का बन जाए तो बेटे कोई भी कंपनी के बन सकते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता हो एंट्रीज क्या पास करनी है पता हो लेजर अकाउंट कैसे बनाने हैं पता हो जिससे कि आप कंपनी का काम सुचारू रूप से कर पाए सरल भाषा में कर पाए तो बेटे इन्हीं विचारों के साथ मैंने एक बात बताई थी कि बेटे एक वेंडर कंपनी होती है एक बायर कंपनी होती है वेंडर कंपनी अपना बिजनेस बेचना चाहती है बेच रही है और बायर कंपनी उसका बिजनेस खरीद रही है बेटे बेटे बिजनेस खरीद रही है मतलब क्या बेटे एसेट्स और बेटे लाइबिलिटीज दोनों खरीद रही है और ये कंपनी क्या ये बेटे इसके एसेट्स और इसकी लाइबिलिटीज खरीद रही है मतलब वेंडर एसेट्स और लाइबिलिटीज बेच रहा है और बायर एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहा है तो बेटे एक बहुत बड़ा ट्रक मंगवाया जाएगा और ये ट्रक परचेजिंग कंपनी के दरवाजे में पहुंच जाएगा तो आपने दिमाग में यही रखना है कि जो वेंडर कंपनी होती है वो एक लिक्विडेटर को बुलाती है और परचेजिंग कंपनी इस लिक्विडेटर से वार्तालाप करती है बातचीत करती है वार्तालाप और हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इनमें आदान प्रदान होता है तो ये इससे बड़े सारे एसेट्स खरीद लेती है और वो सारे एसेट्स परचेजिंग कंपनी के कंपनी के बाहर आ जाते हैं और कुछ लाइब्रिटीज टायरों में चिपकी हुई आ जाती हैं तो बेटे और कुछ भी थोड़ी आपको इन इस ट्रक की एंट्रिया करनी है और क्या ट्रक में जो आया 
उनकी एंट्रिया करो उनको अपने घर ले जाओ उनको उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ किसी का मन कर रहा है तो उसको वॉशरूम भेज दो किसी का सोने का मन कर रहा है तो बेडरूम में भेज दो बेटे उनको अपने घर बुलाओ आपके वो मेहमान हैं और उनकी खातिर करो रू अफजा पिलाओ नींबू पानी पिलाओ मूंग की दाल का हलवा खिलाओ दही भल्ले खिलाओ पाव भाजी खिलाओ जिसकी जो मर्जी है उसी एग्रीड पे उसकी मर्जी के अनुसार कराओ मर्जी वैल्यू ये क्या आ गई एग्रीड वैल्यू बेटे और फिर उसके बाद इस ड्राइवर को पीसी दे दो कि भाई वो लिक्विडेटर को दे देगा तो बेटे बस बेटे मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर टू में ये बताया था कि परचेजिंग कंपनी जब ये ट्रक लेके आएगी तो क्या होगा तो बेटे मैं लिख रहा हूं बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी बेटे सबसे पहले मैंने एंट्री लिखवा दी थी कि बच्चों को नींद आ रही है वो लिखना शुरू कर रहा है उसके थप्पड़ मारूंगा कान पे लेक्चर टू में लिखी थी सुन लो लो समझ समझी भी थी सुन तो लो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर मैं नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि पहले ही करा चुका हूं एसेट्स डेबिट एट एग्रीड वैल्यू टू लाइबिलिटीज क्रेडिटेड एट एग्रीड वैल्यू टू बिजनेस परचेज डिफरेंस विल बी इधर गुडविल और कैपिटल बेटे आसान है ये बैलेंसिंग फिगर है बेटे ये बैलेंसिंग फिगर है मेरा बेटे बेटे फिर लिक्विडेटर को पेमेंट कर दो पीसी की तो लिक्विडेटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश जो भी देना है मुख्य तौर पर तीन एंट्रीज तो हर केस में होंगी एमआर कमीशन हो एब्जॉर्बशन हो या रिकंस्ट्रक्शन हो बेटे बहुत ढीले ढीले बैठे हैं कुछ बच्चे बेटे मैं कह रहा हूं तीन एंट्रीज तो हर किसी केस में होंगी ये पीसी है यहां पर ये पीसी है और यहां पर ये पीसी है ये भी कट गया ये भी कट गया यहां यहां पे इसको क्रेडिट कर दिया इसको दूसरे पेज में क्रेडिट कर दिया तीसरी एंट्री बेटे इसके बाद एंट्री नंबर फोर होगी अच्छा फोर एंट्री फिफ्थ एंट्री सिक्स एंट्री सेवन ये ये बेटे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन बेटे फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंट्री इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे कि आई या नहीं वैसे फोर्थ क्या होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय परचेजिंग कंपनी बेटे फिफ्थ कॉमन कॉमन ट्रांजैक्शंस के ऊपर हो सकती है सिक्स बेटे डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज के ऊपर हो सकती है अगर होगी तो पास कर देंगे सेवंथ अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर हो सकती है या न्यू शेयर्स के ऊपर हो सकती है मुश्किल है ही नहीं मन का वह है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है क्या बातें करते हो बेटे अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं देखते हो कैसे मुश्किल है तो बेटे उसके बाद हम क्या करेंगे परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या है अकाउंटिंग 
treatment of purchasing company includes step 1 passing journal entries passing journal entries in the books for that is it step number 2 preparation of balance sheet of purchasing company preparation of balance sheet of purchasing company बेटे purchasing company की balance sheet बनाएंगे नया घर बन गया और ये जो balance sheet बनेगी बेटे schedule 3 के इसाब से बनेगी companies act 2013 के इसाब से बनेगी तो बेटे मैं आपके सामने खड़ा हूँ मैं आज क्वेश्चन नंबर 10 के थ्रू आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूं और बेटे इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी बेटे आज इसी इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दोनों कंपनीज की अकाउंटिंग Treatment, but I'm not going to be able to change the name of 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 Step 1 Passing Passing of Journal Entries In The Books of Vendor Company Vendor Company Ki Kitabo Me Entries pass करेंगे और क्या हवन करेंगे क्योंकि वो कंपनी बंद हो रही है और step two preparation of ledger accounts in books of vendor company लो बेट आराम से बेटे एक चार ट्रीटमेंट समझनी है कुछ ज्यादा मुश्किल थोड़ी है तो आओ जी क्वेश्चन 10 के थ्रू बेटे इसके ऊपर तो मैंने आपको एंट्रीज करा दी थी समझा भी दिया है और बेटे बैलेंस शीट में क्या समझाना है फाइनल अकाउंट्स आप कर ही चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बेटे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं तो बैलेंस शीट बना सकते हैं मैं बना के दिखाऊंगा अभी फॉर्मेट आपको पता ही है हाँ ये मैंने अभी कराना है ये कंसेप्ट 20 है ये कंसेप्ट 21 है कराएंगे अभी कोई दिक्कत नहीं दोबारा ये मगा मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करूँगा मुझे मालूम है मुझे क्या कराना नहीं किया सब पता मेरे को टेंशन मत लिया जो कह रहा हूँ चुपचाप 100 परसेंट होकर उसको सुने और क्वेश्चंस करें अब म� टेंथ को खोल ले अब नहीं समझ आ रही थप्पड़ मारूं है तब समझ आएगी कह रहा हूं टेंथ को खोल ले लो जी क्वेश्चन नंबर 10 मैंने तो ओपन कर लिया पता नहीं क्या लिखा है अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ परचेस अभी मत ध्यान दीजिए अगले लेक्चर के आखिरी छोर में मैं बताऊंगा ये क्या मतलब है कांसेप्ट 19 लिखा हुआ है उस पे ध्यान दीजिए बस जागते रहो कोई सोने ना पाए 
कोई ढीला ना बैठे टाइट होके बैठो जाते रहो बेटे कंसेप्ट उन्नीस बेटे कंसेप्ट उन्नीस पेज थ्री नाइनटी एट आपके सामने पेश है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ पी एंड एस दो कंपनी है पी एस पी एस ओन इकतीस मार्च 2010 हजार दस इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस डिवेंचर्स क्रेडिटर्स प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बैंक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी है बेटा कोई दिक्कत नहीं ऑन द अबो मेंशन डेट ऊपर वाली डेट बेटा कौन सी इकतीस मार्च 2010 लिमिटेड टू कवर एस पी ने एस को ले लिया एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मुझे नहीं पता नेचर ऑफ परचेज क्या होता है लेक्चर पांचवे के एंड में देखेंगे अभी खाली देखिए आपको लिखा है एमालगमेशन ऑन द फॉलोइंग कंडीशन इन शर्तों के ऊपर प्रेफरेंस होल्डर्स वुड बी अलॉटेड फुली पेड प्रेफरेंसेस For every five percent share, held in S, the nominal value remaining rupees two hundred. ठीक है जी? Allotted four fully paid up. बहुत बढ़िया. For every five लिख लें. वो missing है बेटे. For every five percent नहीं है. For every five preference share. ये परसेंटेज हटा दे बेटे ये नहीं है ये नहीं है ये परसेंटेज नहीं है खाली पांच है तो रिपीट करता हूं प्रेफरेंस होल्डर्स वुड बी अलॉटेड फोर फोर फुल्ली पेड अप ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस इन पी फॉर फॉर एवरी फाइव प्रेफरेंस इन एस ठीक है जी डिवेंचर ऑर्डर्स वुड बी डिस्चार्ज बाय इशू टू देम एन इक्वल अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 10.5 परसेंट डिवेंचर्स फिक्स एसेट्स वैल्यूड एट 90 परसेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय बेटे बाय और टू में डिफरेंस होता है वाइल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड The equity holders were paid the same amount due to them. Underline कर दीजिए. Due to them, जितना amount हमने उनको देना उनको देंगे. In the form of fully paid equity shares, at a premium of five, expenses borne by P. Calculate PC. Prepare realization account. In the books of S. And pass annual entries in the books of P. आराम से बेटे. Note भी हमें समय नहीं आ रहा. Absorb the provision of S चौथा छोड़ दी. आराम से. पढ़ लीजिए बेटे. बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए. कोई tension नहीं. कोई घबराने की बात नहीं. आराम से पढ़िए. मैंने कितने प्यार से बताया. अब ये बताओ आराम से आप एक बार नजर मारिए कोई दिक्कत ही नहीं है हम कर रहे हैं क्वेश्चन टेंथ सर पहले ना आप चित्र बना देना चित्र से ना बहुत समझ आता है आप हमें समझा दो बस कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हमें आज फिश खाने को मत दो फिश को कैसे पकड़ते वो बताओ अच्छा बेटे अच्छा बताओ ना आप मेरे नहीं हो क्यों नहीं बताऊं था बेटे आओ 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 मेरा बच्चा वर्किंग नोट वन बेटे एक है पी और एक है एस बेटे पी एस को खरीद रही है तो ये कंपनी हो गई परचेजिंग कंपनी और एस कौन सी हो गई वेंडर कंपनी 
इसका मतलब पी पी सी देगी और बदले में इसके एसेट्स और इसकी लाइबिलिटीज लेगी आराम से बेटा और पीसी को देने में वो एक तो प्रेफरेंशियस और इक्विटी शेयर्स दे रही है वो देख लेंगे प्रेफरेंशियस और इक्विटी शेयर्स दे रही है फोर इज टू फाइव की रेशो है बेटे प्रेफरेंस शेयर्स की देख लीजिए और इक्विटी शेयर्स प्रीमियम में दे रहे हैं बेटे पांच रुपए पर शेयर 